അപ്പം ക്യാഷ് മെമ്മറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെയായാലും മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുന്ന കേസിൽ അതിന് ഒരു ക്യാഷ് കൺട്രോളർ ഉണ്ട് അതായത് മെയിൻ മെമ്മറിയിലത്തെ ഏത് പോർഷനാണ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡയറക്ടറി ഉണ്ട് ഏതിൽ ക്യാഷ് കൺട്രോളറിൽ അപ്പം അത് അതിൽ ആ കോറിലേഷൻ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മാപ്പിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് സെറ്റ് അസോസിയേറ്റ് മാപ്പിങ്ങും പിന്നെ ഫുള്ളി അസോസിയേറ്റഡ് മാപ്പിംഗ് അപ്പം ഇതിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് മാപ്ഡ് ക്യാഷ് അപ്പം ഈ ഡയറക്റ്റ് മാപ്ഡ് ക്യാഷ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതായത് മെയിൻ മെമ്മറി എയ്റ്റ് കെ കിലോ ബൈറ്റ് മെയിൻ മെമ്മറിയും ക്യാഷ് മെമ്മറി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ മെമ്മറി ഇത് ഇമാജിനറി ആണ് ശരിക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറി എയ്റ്റ് കെയും ക്യാഷ് മെമ്മറി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഉള്ളതാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അതായത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം ഫിഗറിലേക്ക് വരാം വി ആർ യൂസിങ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി ആൻഡ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് എക്സ്പ്ലെയിനേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറി കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ലെറ്റസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് അവർ ഇമാജിനറി പ്രോസസ്സറിന് അതായത് തേർട്ടീൻ അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ബി ഡാറ്റ ലൈൻസ് ആണെന്ന് ക്യാപ്പിൾ ഓഫ് ഡയറക്ട്ലി അഡ്രസ്സിംഗ് എയ്റ്റ് കെ ബി ഓഫ് മെമ്മറി എയ്റ്റ് കെ ബിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേർട്ടീൻ അഡ്രസ് ലൈൻസും എയ്റ്റ് ഡാറ്റ ലൈൻസും ആണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് ഈ എയ്റ്റ് കെ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൽ ഓരോ പേജിലും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഒരു നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തതിൽ എയ്റ്റ് കെ ബിയും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് ക്യാഷ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എത്ര പേജസ് ആയിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ക്യാഷിൻ്റെ സൈസ് ആണ് ഒരു പേജിന് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിൻ്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷിന് ഈക്വാലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഈച്ച് പേജ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പേജിൽ എയ്റ്റ് കെ ബി എന്നുള്ളതിന് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പേജിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഉള്ള ആ ഒരു പേജിന് എട്ട് സെറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൽ എത്ര ആവും എട്ട് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഈച്ച് സെറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഫോർ ലൈൻസ് ഈ എട്ട് സെറ്റിലും ഇട്ട് ഒരു സെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെറ്റിൽ ഫോർ ലൈൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഈച്ച് ലൈൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ബൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് അറിയാം അത് ആ ഫിഗറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ എയ്റ്റ് കെ ആണ് മെയിൻ മെമ്മറി ഈ എയ്റ്റ് കെനെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജസ് ആക്കി പേജ് സീറോ തൊട്ടിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ പേജ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ പേജ് എന്ന് പറയുന്നതും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജസ് ഉണ്ട് അതായത് പേജ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പേജ് സീറോ തൊട്ട് പേജ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഉണ്ട് ഇനി ഒരു നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലത്തെ ഒരു പേജിൻ്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും ക്യാഷിൻ്റെ സൈസ് ക്യാഷിൻ്റെ സൈസ് ഒരു പേജിൻ്റെ സൈസ് ആവും അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജസിൽ ഒരു പേജ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഏതിലത്തെ ഏത് പേജിലായാലും ഒരു പേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പേജിൽ
the cache size should be equal to one page of the main memory. We have to say the cache size of the main memory is divided into 128. That is one page in the size of 64. That is the size of the cache size. In the basic principle of direct map cache. The size, the size of the cache must be equal to the size of the page. One size in the, uh, one, one page in the size I recommend cache in the size. Any line copied, any, any line number copied from the main memory to cache memory must occupy the same line number of the cache memory. That's why I have to the pages. What page is the same line as one line in the same page? अपन नमलो कॉपी इन बाद आ लाइन मत्तन कॉपी है कैशल का कैशल का रन लाइन मत्तन कॉपी हैं बो पर पत्ताम तल लाइन आने के लिए कैशल तल पत्ताम ये तो पहचान माइंड ही है ना पत्ताम तल लाइन आने के लिए पत्ताम तल कैशल तल लाइन इल्का ना तो कॉपी है अदाने एनी लाइन नंबर कॉपीड फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द कैश Note that there are a total of 32 lines in our cache. Cache लिए हम कर रहे हैं उरी लाइन ले रंड बाइट है। अपो एक तो सेटेंड नाले लाइन है अपे इट इनटू फोर 32 लाइन्स इन दोनों आ रही है। ये 32 लाइन्स इन द कैश ले। The same number of lines is present in each page of the main memory. अपो मेन मेमोरी में और उनमें आरवत नाले बाइट है ना अब इन 32 लाइन्स है ना अपन नमक कैश में मरीम मेन में मरी डॉ एक पेज जुड़ के आने गया तो एक पॉल है ना 32 लाइन्स आदि लूँडा 32 लाइन्स आदि लूँडा therefore for example if we copy line seven of page four page four इल्तन line seven कॉपी है ना गिले मेन में मरी ले ला line seven ना कॉपी है ना it must be placed in line seven of the cache memory. अपार line आनो का page four आनो नल दल दल नो का line seven ही ना line seven ना of cache इल का ना copy या similarly if we copy the line seven of page one twenty इड का आप one twenty तो seventh line आने गिलों that must also be placed in line seven of cache memory रहनी ना वक्का not that Whenever the main memory has to be copied to cache, it must be copied line wise. That is two byte at a line at a time. अर्थात् ना उरी लाइन ले हम करे रंड बाइट इन्दर ना हम कॉपी इन्दर पुरे आर रंड लाइन हम उरी मिच्छा ना कॉपी या। ना हमारा ये ये एक जो प्रोसेसर ना कुछ प्रोसेसर है एक के बिल किलो बाइट एंगिनी ने डिवाइडेड देख करना ना कैश ना कुछ पारणे इन्हें आदमी ने कंट्रोल आया मंडी ता� uh, these two that is processor and cache we have to place uh, like there uh, there should be a cache controller when uh, then a control I am and it above imaginary in another kind of processor uh, cache number size number fix either on uh, explanation and it are they imaginary size little cache controller uh, to be placed between processor and the cache this cache controller must have its cache directory cache controller or cache directory in the in this example, the cache directory is 12 bit. The cache directory is 12 bit cache directory or tag ram. The cache directory is tag ram. Then, we have a processor and cache in between. We have a cache controller. The cache controller is a cache directory. In this example, the cache directory is 12 bit. Cache Directory and we now discuss the detail about the entries in this diagram. Diagram is the entries in this diagram. We have the address of 8K memory address and 13 bit address. Now, the processor is 13 bit address. We have to decode it. Now, we have to decode it. आदेले ए ए तेर ए पदिमोन बिट्टे आना लगता है ये पदिमोन बिट्टे नो आ रहे हैं ना तो ए ट्वेल्व टू ए जीरो अदान पदिमोन बिट्टे ए ट्वेल्व ए ट्वेल्व डाउन टू ए जीरो आदेल तय हाईएस्ट सेवेन बिट्टे अदेल ए ट्वेल्व तोटे ए सिक्स वेरे हैं ना हाईएस्ट राइटिंग अंगट रहला सेवेन बिट वारे ना द मे बी यूज्ड टू सेलेक्ट ऑफ 128 पेजेस ऑफ मेन मेमोरी अपन 8 के मेमोरी ने नमलो 128 पेजेस साइट डिवाइड इधर टेंडे ये पेजेस इन्हें 
ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് പേജാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ടു റൈസ് ടു സെവൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജസിന് പേജസിൽ ഏത് പേജാന്ന് അറിയുന്നതാണ് എ ട്വൽ തൊട്ട് എ സിക്സ് വരെയുള്ള ബിറ്റ്സ് ഹയസ്റ്റ് സെവൻ ബിറ്റ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എ ഫൈവ് തൊട്ടിട്ട് എ തേ എ ത്രീ വരെയുള്ള മൂന്ന് ബിറ്റ് എ ഫൈവ് എ ഫോർ എ ത്രീ ആ മൂന്ന് ബിറ്റാണ് വൺ ഔട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് സെറ്റ് എട്ട് ഒരു ഒരു പേജ് കിട്ടിയല്ലോ ആ പേജിൽ എട്ട് സെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എട്ട് സെറ്റിൽ ഏത് സെറ്റാന്ന് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എ ഫൈവ് ടു എ ത്രീ എന്നുള്ള അഡ്രസ് ലൈൻസിൻ്റെ ലൈൻസ് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ലൈൻ എ ടു എ വൺ വുഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫോർ ലൈൻ അതിൽ ഒരു സെറ്റിൽ നാല് ലൈൻ ഉണ്ട് അതിലത്തെ ഏത് ലൈനാണെന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ എ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ബൈറ്റാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഹയസ്റ്റ് ഏഴ് ലൈൻ ഏത് പേജാന്ന് അറിയും ആ ഏത് പേജാന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേജിലെ ഏത് സെറ്റാന്ന് അറിയാനാണ് എ ഫൈവ് ടു എ ത്രീ ആ ഏത് സെറ്റാന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിലെ നാല് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏത് ലൈനാന്ന് അറിയാനാണ് എ ടു എ എ ടു ആൻഡ് എ വൺ നോ വെൻ എവർ എ ലൈൻ ഇസ് സെലക്റ്റഡ് ഒരു ലൈൻ സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ പെർട്ടേനിങ് ടു ലൈൻ വുഡ് ബി സെൻഡ് ടു ദ പ്രൊസസർ ആൻഡ് ക്യാഷ് ത്രൂ ഇറ്റ് കൺട്രോളർ അപ്പൊ അത് ഒരു ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊസസറിലേക്ക് രണ്ട് ലൈനും സെൻഡ് ചെയ്യും അത് രണ്ട് ലൈനും ക്യാഷ് ചെയ്യും ദ യൂസേജ് ഓഫ് പ്രൊസസർ അഡ്രസ് ടു സെലക്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡ് ഇസ് പിക്ചോറിക്കലി റിപ്രസെന്റ് ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു പിക്ചോറിക്കൽ റിപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അടുത്ത പേജിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണ് ക്യാഷ് ഡയറക്ടറി എന്ന് പറയണത് ഇനി ഇതിൽ 12 bit cache directory entry format idile oro oro setilum ette set kanichittunde cache controller il idana directory oro nindu illalla entry aanu enginiyana entry format aanu kanichu 12 bit aanu nammude address aanengile adu 13 bit aanu ilthe explanation aanu ippa nammal parnathu aadyathe 7 bit page selection pinnathe 3 bit edu set aanu select cheyum pinnathe 2 bit nu parayanathu ഏത് ലൈനാന്ന് പിന്നെ ഏത് ബി ബൈറ്റാന്നുള്ളതാണ് ആ ബൈറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ലൈൻ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളത് നോക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ അത് ഇതിൽ ഇതാണ് ആ ഒരു ഫോമാറ്റ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് ബിറ്റ് ടാഗ് ആണ് പിന്നെ ടാഗ് വാലിഡ് ആണ് പിന്നെ ലൈൻ വാലിഡ് ഏതാന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്രസ് ലൈൻസിന്റെ ഒരു പാർട്ടീഷനും പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന എന്താ വെച്ചാല് അവർ ക്യാഷ് ഡയറക്ടറി ഓഫ് അവർ ഇമാജിനറി ക്യാഷ് കൺട്രോളർ ഇസ് ട്വൽവ് ബിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ക്യാഷ് കൺട്രോളറിന് ട്വൽവ് ബിറ്റ് ആണ് പതിമൂന്ന് ബിറ്റ് അഡ്രസ് ആണ് പക്ഷെ ക്യാഷ് കൺട്രോളറിൽ ഉള്ള ഡയറക്ടറിയിൽ ഉള്ളത് ട്വൽവ് ബിറ്റ് ട്വൽവ് ബിറ്റ് ആണ് ഇതുപോലത്തെ എട്ട് എണ്ണ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് ട്വൽവ് ബിറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് പറയുക ഇതാണ് ക്യാഷ് കൺട്രോളിലുള്ള ക്യാഷ് ഡയറക്ടറി ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ട്വൽവ് ബിറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതായത് ആ എട്ടെണ്ണത്തിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ആണ് ഒരു പേജിലുള്ളത് അപ്പൊ ഒരു പേജിൽ എട്ട് സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എട്ട് സെറ്റിന്റെ ഇത് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് സീറോ ടു സെറ്റ് സെവൻ ഉള്ള എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിലും ട്വൽവ് ബിറ്റ് ആണ് ഈ ട്വൽവ് ബിറ്റിലെ ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് ബിറ്റ് ഹയസ്റ്റ് സെവൻ ബിറ്റ് ആർ റിസേർഡ് ഫോർ ടാഗ് ബിറ്റ് ആണ് ഇതിലത്തെ ഹയസ്റ്റ് ഏഴ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാഗ് ബിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഏഴെണ്ണം ടാഗ് ബിറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ വരുന്ന ഒരെണ്ണം ഈ ടാഗ് വാലിഡ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബിറ്റ് പിന്നെ ഒരു നാല് ബിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ക്യാഷ് കൺട്രോളറിലെ ഡയറക്ടറിയുടെ ബിറ്റ്സ് ആണ് പറയണത് മൊത്തം ട്വൽവ് ബിറ്റ് ആണ് ട്വൽവ് ബിറ്റിലെ ഹയസ്റ്റ് സെവൻ ബിറ്റ് റിസേർഡ് ഫോർ ടാഗ് ബിറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബിറ്റ് ഇസ് ടാഗ് വാലിഡ് ബിറ്റ് പിന്നെയുള്ള നാല് ബിറ്റ് എന്ന് പറയണത് ലൈൻ വാലിഡ് ആണ് ലൈൻ വാലിഡ് ബിറ്റ് ആണ് ഇനി ലെറ്റസ് അസ്യൂം വൺ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വാലിഡ് അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഇത് ഒന്ന് ലൈൻ വാലിഡിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടാഗ് വാലിഡിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാലിഡ് നോക്കുന്ന ബിറ്റ്സിൽ വൺ ആണെങ്ക
ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊസസറിന് ഡാറ്റ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈന് കിട്ടണം എവിടുന്ന് മെയിൻ മെമ്മറി നിന്ന് അപ്പം മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ആ ലൈന് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അതായത് തേർട്ടീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ തേർട്ടീൻ ഡൗൺ ടു എ സീറോ എന്നുള്ള അഡ്രസ്സ് പ്രൊസസർ സെൻഡ് ചെയ്യും ഈ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മളൊരു ക്യാഷ് മെമ്മറി വെക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അസസ് ടൈം കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം എപ്പോഴെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നൊക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ അഡ്രസ്സ് ആദ്യം ക്യാപ്ചേർഡ് ബൈ ക്യാഷ് കൺട്രോളറാണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് അവൈലബിൾ ആണോ നോക്കുന്ന മെക്കാനിസം ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുത്താൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എ തേർട്ടീൻ ടു എ ഡൗൺ ടു സീറോ എ തേർട്ടീൻ ടു എ സീറോ എന്നുള്ള ഈ അഡ്രസ്സിലെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ബിറ്റ് പേജ എന്നറിയാം പിന്നത്തെ മൂന്ന് ബിറ്റ് അതായത് എ ഫൈവ് തൊട്ട് എ ത്രീ ബിറ്റ് എട്ട് സെറ്റിലെ ഏത് സെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ എ ഫൈവ് ടു എ ത്രീ എന്നുള്ള അഡ്രസ്സ് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്യാഷ് ഡയറക്ടറിയിലെ ഏത് ലൈനാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണത് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയാം അതായത് ക്യാഷ് ഡയറക്ടറിയിൽ ഇങ്ങനെ എട്ട് സെറ്റാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു എ ഫൈവ് തൊട്ട് എ ത്രീ എന്നുള്ള അഡ്രസ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലത്തെ ഏത് സെറ്റാന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഏത് പേജാന്നുള്ളതെല്ലാം മൈൻഡ് ചെയ്യണത് ഏത് ഏത് സെറ്റാന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പം ഈ സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ക്യാഷ് കൺട്രോളർ ഈ എ ഫൈവ് ടു എ ത്രീ എന്നുള്ളതിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ അതിൽ നിന്ന് ഏത് ഇപ്പോൾ സീറോ 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 ആണെങ്കിൽ ഈ ഈ ലൈൻ ആയിരിക്കും ഈ സെറ്റായിരിക്കും അത് മൊത്തം വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ 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 ആണെങ്കിൽ സെവൻ സെറ്റ് സെവൻ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ ഏത് സെറ്റാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ആ സെ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഡയറക്ടറിയിലത്തെ ഏത് ലൈനാന്ന് മനസ്സിലായി ആ ലൈന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിൽ അഡ്രസ്സിലത്തെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ബിറ്റ് ഉണ്ട് എ തേർട്ടീൻ ടു എ സെവൻ എന്നുള്ള അപ്പർ സെവൻ ബിറ്റും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതായത് ഡയറക്ടറിയിലെ അപ്പർ സെവൻ ബിറ്റും ഉണ്ടാവും അതാണ് ടാഗ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും ഹയസ്റ്റ് സെവൻ ബിറ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാപ്ചേർഡ് അഡ്രസ്സും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യും ഇപ്പം ഒന്നും കൂടി ആ ഫിഗറിലേക്ക് പോവാം അതായത് ഇതിലത്തെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് ബിറ്റ് വെച്ച് ഈ മൂന്ന് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലത്തെ ഏത് ലൈനാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ആ ലൈന് നമുക്ക് ഇതാന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൽ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇതിലത്തെ ആ ഒരു ലൈന് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലത്തെ ഈ ഏഴ് ബിറ്റും ഈ അഡ്രസ്സിലത്തെ ഈ ഏഴ് ബിറ്റും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ബിറ്റും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യും ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എ ട്വൽവ് ആട്ടാ എ ട്വൽവ് ഡൗൺ ടു എ സുറ നല്ല തേർട്ടീൻ ബിറ്റ് ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു എ ട്വൽവ് ടു എ സിക്സ് വരെയുള്ള ആ ഏഴ് ബിറ്റും നമ്മുടെ ഇപ്പം സെലക്ട് ചെയ്ത സെറ്റിലത്തെ ക്യാഷ് ഡയറക്ടറിയിലത്തെ ഏത് ലൈനാന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ലൈനിലത്തെ അപ്പർ സെവൻ ബിറ്റും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പർ മാച്ച് ആണെങ്കിൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ബിറ്റ് നോക്കും അടുത്ത ബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ എ ട്വൽവ് തൊട്ട് എ സിക്സ് വരെയുള്ള നമ്പറും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ഏഴ് ബിറ്റും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ബിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ബിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് വാലിഡ് ആണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അൺവാലിഡ് ആണ് ഇൻവാലിഡ് ആണ് Uh, if it is one tag is valid then it reads one of the four line representing the bit appo idu valid anengi valid allengi pinna adu endu yenam appo nammal main main memory nu thanne data edukanam ivide idu valid anengil idu cache memory il available aanu invalid anengi main memory ilku ponam appo idu valid aanu vicharikka valid anengi ni endu cheyum valid anengil pinna adinde a to a1 address address nokkum a to a1 address edu line aanu nanu ullathu സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈന് സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലൈന് വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ലൈന് വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ലൈന് അപ്പോൾ ആ ലൈൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈന് ഇഫ് ദ കൺസേൺ ലൈൻ ബിറ്റ് 
അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും ഉള്ളതിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിറ്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ബിറ്റാന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതേപോലെ ഏത് ബിറ്റാണെങ്കിൽ ആ ബിറ്റിന്റെ പൊസിഷനിൽ ഇവിടെ വൺ ആണെങ്കിൽ അത് വാലിഡാ ആ ബിറ്റിന്റെ പൊസിഷനിൽ ഇവിടെ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻവാലിഡാ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ബിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ബിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നാല് കോൾ ഉണ്ട് സീറോ സീറോ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോളം സീറോ വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ കോളം വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ കോളം വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഈ കോളാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് നമ്പറാ വന്നത് അപ്പൊ അതിനൊരു കോൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ആ കോളത്തിൽ വൺ ആണെങ്കിൽ വാലിഡ് ആണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് ആണ് അപ്പൊ വൺ ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം ക്യാഷിൽ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ലൈൻ ഏതാന്ന് നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഏത് ലൈനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കണത് എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ലൈൻ വൈസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കാം ദ അഡ്രസ് ഇസ് പാസ് ടു ദ ക്യാഷ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ അഡ്രസ് ക്യാഷിൽക്ക് പാസ് ചെയ്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡാറ്റ ആർ സെൻഡ് ടു ദ പ്രൊസ പ്രൊസറിൽക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടും ഇഫ് ദർ ഇസ് എ മിസ്മാച്ച് ഇൻ ടാഗ് ബിറ്റ് ഓർ ടാഗ് വാലിഡ് അപ്പൊ ആദ്യം ആദ്യത്തെ ഏഴ് ബിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടാഗ് വാലിഡ് ആണോ നോക്കും ആ വാലിഡ് ബിറ്റ് തന്നെ സീറോ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടാഗ് ബിറ്റ് സീറോ അല്ലാതെ വൺ ആണെങ്കിലോ ദൻ ക്യാഷ് മിസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാഷ് മിസ് ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ്സ് മെയിൻ മെമ്മറി മെമ്മറി മെയിൻ മെമ്മറി കൺട്രോളറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡാറ്റ പ്രൊസറിലേക്ക് പോകും പ്രൊസറിലേക്ക് പോകുന്നതോട് കൂടെ ദിസ് ഡാറ്റ ആർ സെൻഡ് ടു ദ പ്രൊസർ ഓൾസോ സ്റ്റോർഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ക്യാഷിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ ക്യാഷിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഡയറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അടുത്ത യൂസിന് ഡയറക്ടറിയിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിലത്തെ അഡ്രസ്സിലത്തെ എ ഫൈവ് ടു എ വൺ എന്നുള്ള അഡ്രസ് ലൈനിലത്തെ ഡാറ്റ നോക്കിയിട്ട് ഏത് സെറ്റ് ആണെന്നും ഏത് ലൈൻ ആണെന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഡയറക്ടറിയിൽ സേവ് ചെയ്യും അതായത് എ ഫൈവ് ടു എ ത്രീ ആർ യൂസ് ടു ടാർഗറ്റ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ക്യാഷ് ഡയറക്ടറി ഏത് സെറ്റ് ആണ് ഏത് ഏത് സെറ്റിൽ കാണ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കും പിന്നെ എ ടു ടു എ വൺ ആർ യൂസ് ടു ടാർഗറ്റ് ദ ലൈൻ റിപ്രസെന്റിംഗ് ബിറ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ഡയറക്ടറി അതായത് ഏത് ലൈനാണ് വാലിഡ് എന്നുള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എ ടു ടു എ വണ്ണും യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാഷ് കൺട്രോളർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇനി ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്രൊസർ ഇന്റൽ പ്രൊസറിന്റെ കേസിൽ ആ ഒരു ക്യാഷ് ഫെസിലിറ്റി ഈ പ്രൊസറിൽ തന്നെ ഇൻബിൽറ്റ് ആണ് പ്രൊസറിൽ പ്രൊസർ തന്നെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കേസിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിസൈനർ അതിനെ വെച്ച് ബോധർ എങ്ങനെ ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ വെച്ച് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ദ ക്യാഷ് കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രൊസർ ആണ് അപ്പൊ ദ ഡിസൈനർ നീറ്റ് നോട്ട് വറി അബൌട്ട് ദ ഹാർഡ്വെയർ ഇന്റർഫേസ് പക്ഷെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ സമയത്ത് ചില കമൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് മാത്രം നോക്കണ്ടല്ലോ പക്ഷെ പ്രൊസേഴ്സ് ലൈക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഈ ഈ കേസിലൊന്നും ക്യാഷ് കൺട്രോളർ പ്രൊസറിൽ ഇല്ല അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാഷ് കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യണം ആ കേസിൽ എയ്റ്റ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ആ ഒരു കൺട്രോളറിന്റെ ഫങ്ഷൻ ഇന്റർഫേസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് ആ ഇന്റർഫേസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ സി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഡയറക്റ്റ് മാപ്ഡ് ക്യാഷ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ സാലിയൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാണ് ദ മെയിൻ മെമ്മറി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഫ്യൂ പേജസ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പേജസ് എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിലും ജനറലായിട്ട് മെയിൻ മെമ്മറിനെ ഫ്യൂ പേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓരോ പേജും സെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓരോ സെറ്റും സെവറൽ ലൈൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓരോ ലൈനിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പേജ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു സ്മോൾ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഓ
when any line is copied from the main memory to cache memory the storage line in cache must be same line number as that of the main memory adana now adu nammal discuss cheyidadana pala pages undu ഏത് പേജ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ലൈനിലത്തെ ബൈറ്റ്സ് ആണോ ക്യാഷിൽക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് ആ ക്യാഷിൽ ആ ലൈനിൽ തന്നെ വേണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എവരി സെറ്റ് ഈസ് റിപ്രസെന്റഡ് ബൈ വൺ എൻട്രി ഇൻ ക്യാഷ് ഡയറക്ടറി വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബിറ്റ്സ് റിപ്രസെന്റിംഗ് ദ കൺസേൺ ലൈൻ നമ്പർ അപ്പോ ഏത് ഏത് സെറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിന് ഡയറക്ടറിയിൽ ഒരു എൻട്രി ഉണ്ട് ആ ഡയറക്ടറിയിലെ എൻട്രിയിൽ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ബിറ്റ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണത് Uh, concern line number on the page addressing part of the released address from the processor is the tag address page address aanu nammal tag address aite edukkunnu ivada pages address nammal example 7 bit adithe 7 address ithe 7 msb bit most significant bit aanu page address adana tag address aite vernadu set addressing part of the target is used to target the correct entry point of the cache directory ini nammada addressing il address il ulla target set edha nalla address aa address aanu nammala cache cache directory il ed entry aanu nalla theermanikkunathu both tag address including the tag valid bit bit as well as the line number must be matched within the cache directory for a cache hit cache hit miss avada cache hit avanengile വാലിഡ് അഡ്രസ്സും ലൈൻ നമ്പറിൻ്റെതും വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ക്യാഷ് ഹിറ്റ് ആവുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിഡിൽ നിന്നല്ല ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സെറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിഡിലത്തെ മാപ്പിഡ് ക്യാഷിലത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻ ദ സെയിം ഇമാജിനറി അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇമാജിനറി സെറ്റപ്പ് അതായത് ചെറിയൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെയിൻ മെമ്മറി എയ്റ്റ് കെ പിന്നെ ക്യാഷ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് ആ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സെ ആ ഇമാജിനറി ഹാർഡ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷന്റെ കേസിൽ പ്രൊസസർ ഒരു തേർട്ടീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്നുള്ളത് സെൻഡ് ചെയ്ത് ആ കേസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം പിന്നെ തേർട്ടീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് വീ സെക്കൻഡ് ടൈം സെൻഡ് ചെയ്തത് ടൈമിന് ഇവിടെ ബോതറിങ് ഇല്ല നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇതാണ് അഡ്രസ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഒരു അഡ്രസ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ ഈ രണ്ട് അഡ്രസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ അഡ്രസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഈ അഡ്രസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ സമയത്ത് ക്യാഷിലുള്ള ക്യാഷിന്റെ ഡയറക്ടറിയിലുള്ള ടാഗ്രാമ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ വെദർ ദീസ് ടു ആർ കേസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഹിറ്റ് ആണോ ക്യാഷ് മിസ് ആണോ എന്ന് ആണ് നോക്കേണ്ടത് അതായത് ക്യാഷ് ഹിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷിൽ മെമ്മറിയിൽ അതിന്റെ ഡാറ്റ മെയിൻ മെമ്മറിക്ക് പോകേണ്ടതില്ല ക്യാഷിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ക്യാഷ് മിസ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാഷിലില്ല ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലില്ല മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെം ക്യാഷ് ഡയറക്ടറി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അഡ്രസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്യാഷ് ഹിറ്റ് ആണോ ക്യാഷ് മിസ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്യാഷ് ഡയറക്ടറി ഇങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അഡ്രസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ഡീകോഡ് ചെയ്യണം ഏത് ഡീകോഡ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ക്യാഷിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ക്യാഷ് ഹിറ്റ് ആണോ ക്യാഷ് മിസ് ആണോ നോക്കണം അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കുക തേർട്ടീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ ആണ് അപ്പോ ടാഗ് ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഡയറക്ടറിയിലുള്ള ഫോർമാറ്റ് വെച്ച് ഡീകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാഗ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ട്വൽവ് ടു സിക്സ് ആണ് അതായത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഇതാണ് ക്യാഷ് ടാഗ് അപ്പൊ ക്യാഷ് ടാഗ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എ ഫൈവ് ടു എ ത്രീ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അതായത് ഇതാണ് എ ഫൈവ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം എ ട്വൽവ് ലെവൻ ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് അപ്പൊ ഇതുവരെയാണ് നമ്മുടെ ഹൈ അപ്പർ സെവൻ
സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഏത് സെറ്റാന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എ ഫൈവ് ടു എ തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ അതായത് വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ പിന്നെ ഈ ഒരു രണ്ട് ബിറ്റാണ് ഏത് ലൈനാന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എ ടുവും എ വണ്ണും അപ്പം എ ടുവും എ വണ്ണിൽ സീറോ വൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ മതി അതിൽ സംഭവം ക്യാഷ് ഹിറ്റ് ആണോ ക്യാഷ് മിസ് ആണോ എന്നറിയാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അനുസരിച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നത് എ ഫൈവ് ടു എ ത്രീ ആണ് ഡീകോഡ് ചെയ്യുക അപ്പം എ ഫൈവ് ടു എ ത്രീ ഡീകോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വൺ സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഡയറക്ടറിയിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെറ്റ് ഫൈവ് ഈ ലൈൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി വൺ സീറോ വൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ലൈൻ ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ ലൈനിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഈ എത്രയും ഏഴ് ബിറ്റും നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിലത്തെ ഹയസ്റ്റ് ടോപ്പിലുള്ള ഏഴ് ബിറ്റും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് നോക്കാം വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ ആണ് അതും അഡ്രസ്സിലത്തെ നമ്പറും സെയിം ആണോ എന്ന് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അഡ്രസ്സിൽ ഇതാണ് ടാഗ് വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിലുള്ള ഏഴ് ബിറ്റ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ അപ്പൊ അതും ഈ സെറ്റ് ഫൈവിലത്തെ ബിറ്റ്സും സെയിം ആയിട്ട് കാണാം സെറ്റ് ഫൈവിലത്തെ ബിറ്റും വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ അപ്പൊ രണ്ടും സെയിം ആയി ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഈ ബിറ്റ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈ ബിറ്റ് വൺ ആണോ എന്നുള്ള ഈ ബിറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ടാഗ് വാലിഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ടാഗ് വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിലത്തെ ഈ എ ടു എ വണ്ണും ചെക്ക് ചെയ്യണം എ ടു എ വണ്ണും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ വൺ ആണ് സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ വൺ ആണ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോത്ത് ലൈന് സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലൈന് സീറോ അങ്ങനെ ഏത് ലൈനാന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് സീറോ ലൈന് വൺ ലൈന് ലൈൻ ടു ലൈൻ ത്രീ അപ്പൊ വൺ ലൈൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വൺ ലൈന് ഈ ഇതിലത്തെ വൺ ലൈനിൽ ഇവിടെ വൺ ആണ് അപ്പൊ വാലിഡ് ആണ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതിലത്തെ ഈ ഒരു തന്നിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സിലത്തെ ഡാറ്റ ക്യാഷിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളത് അതായത് ക്യാഷ് ഹിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എൻട്രി അറ്റ സെറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി വൺ സീറോ വൺ വെച്ചിട്ട് ക്യാഷ് ഡയറക്ടറിയിൽ സെറ്റ് ഫൈവിലുള്ള നമ്പറാണ് ഇത് ഇതിലത്തെ സെവൻത്ത് സെവൻ ബിറ്റും അഡ്രസ്സിലത്തെ സെവൻ ബിറ്റും കൂടി മാച്ച് ആണോ നോക്കി മാച്ച് ആയി മാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടാഗ് വാലിഡ് ബിറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഫൈവ് വിത്ത് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ഡയറക്ടറി അത് വൺ ആണെന്ന് കണ്ട് അപ്പൊ വാലിഡ് ആണെന്ന് കണ്ട് വാലിഡ് ആണെന്ന് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഫോർ ലൈനിൽ ഉള്ളത് നോക്കണം അതിന് ലൈൻ വൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലൈൻ വണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതും വാലിഡ് ആണ് അപ്പൊ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഹിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ അവർ തന്നിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സീറോ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ ഇതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടാഗ് കണ്ടുപിടിച്ച് ടാഗ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എണ്ണം നാല് ഇതുവരെ അതായത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ അതെടുത്ത് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇനി വൺ സീറോ സീറോ അതായത് ഫോർത്ത് ആണ് സെറ്റ് ഫോർ ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ബിറ്റ് അതായത് ലൈൻ നമ്പർ വൺ തന്നെ സീറോ വൺ ലൈൻ നമ്പർ വൺ ആണ് ഇപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇതിൽ പോവാം ഇത് മാത്രമാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇത് ഫോർത്ത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ തന്നിട്ടുള്ള ഡയറക്ടറി നോക്കാം വൺ സീറോ സീറോ ആണ് സെറ്റ് വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലൈൻ ആണ് വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായി ഇനി അഡ്രസ്സിലുള്ളത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ആണ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ അപ്പൊ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ സെയിം ആണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് അപ്പൊ അത് വാലിഡ് ആണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ലൈൻ വൺ ആണ് നമുക്ക് അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്
അതായത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സി പി സി പി യു ഫോർ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡയറക്റ്റ് മാപ്ഡ് ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എൻ്റെ ക്യാഷ് കൺട്രോളർ ഉണ്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻ്റർസ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബി ആണ് മെമ്മറി മെമ്മറി തന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റ് കെ ബി പറയുന്നിടത്ത് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബി ഉള്ള മെമ്മറി ഉള്ളത് അഡ്രസ് ലൈൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആണ് എയ്റ്റ് ഡാറ്റ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഡാറ്റ ലൈൻസിന് ഇവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അത്ര ഇല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബി ഡിവ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൽ ഫൈവ് ട്വൽവ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഒരു പേജിൽ വരുന്ന വരുന്നത് ഈ ഒരു പേജ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെറ്റിൽ എയ്റ്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഒരു സെറ്റിൽ എയ്റ്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഈച്ച് ലൈൻ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ ബൈറ്റ് ഒരു ഒരു ലൈനിൽ ഒരു ബൈറ്റ് ഉള്ളു അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ക്യാഷിൻ്റെ സൈസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ക്യാഷിൻ്റെ സൈസ് എട്ട് സെറ്റും എട്ട് ബിറ്റ് വരുന്ന ഇവിടെ ക്യാഷിൻ്റെ സൈസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എത്ര സെറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കാം അത്രയും ലൈൻസ് വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ഉള്ളത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് സെറ്റ് സീറോ തൊട്ടിട്ട് സെറ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരെ വരും അപ്പോൾ അറുപത്തിനാല് റോസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അറുപത്തിനാല് റോസ് സെറ്റ് സീറോ തൊട്ടിട്ട് സെറ്റ് ത്രീ വരെ ഇനി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അഡ്രസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് അതായത് എ ഫിഫ്റ്റീൻ തൊട്ടിട്ട് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ട്വൽവ് ലെവൻ ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ സീറോ ഇത്രയും അഡ്രസ് ഉണ്ട് അപ്പം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജസിന് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ അഡ്രസ് എക്സാമ്പിളിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജസ് വരുന്നത് അപ്പം സെവൻ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഏത് പേജാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് അത് ടു റൈസ് ടു സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെയും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പേജസ് ആണ് അപ്പം സെവൻ ബിറ്റ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഈ സെവൻ ബിറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്തിന് വേണം ഏത് പേജാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണം അപ്പോൾ ഈ സെവൻ ബിറ്റ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ടാഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ലൈൻസ് ഉള്ളതിലത്ത ഒരു ലൈനിൽ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഏഴ് ബിറ്റ് ഏഴ് ബിറ്റ് ആണ് ടാഗ് ബിറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണം അത് ടാഗ് വാലിഡാ നോക്കാം ടാഗ് വാലിഡാ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ എട്ട് ബിറ്റ് ആയിട്ടാ ഡയറക്ടറിലത്തെ ഒരു ലൈനിൽ എട്ട് ബിറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടത് സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറുപത്തി നാല് സെറ്റ് ഉണ്ട് സെറ്റ് സീറോ തൊട്ട് സെറ്റ് ത്രീ വരെ അപ്പം അറുപത്തിനാല് ആകുമ്പോൾ ഏഴ് ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ടു റൈസ് ടു സിക്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പോൾ സിക്സ് ബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അറുപത്തിനാലിൽ ഏത് സെറ്റാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഈ ആറ് ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് സെറ്റാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എടുക്കാം അതായത് എ എയ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് എ ത്രീ വരെ ഉള്ള ബിറ്റ്സ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് സെറ്റാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അത് ആ സെറ്റാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിലെ ലൈൻ ഏതാണ് ലൈൻ ഏതാണ് അത് വാലിഡ് ആണോ അല്ല എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര എട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എട്ട് ലൈനിന് എത്ര ടു റൈസ് ടു ത്രീ ആണ് എയ്റ്റ് അപ്പം മൂന്ന് അഡ്രസ് ലൈൻസ് വേണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് അഡ്രസ് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ലൈനാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എ ടു ഡൗൺ ടു സീറോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഓരോ അഡ്രസ് ലൈ
ബിറ്റാണ് ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ടറിയിലെ ഒരു ലൈനിൽ വരെ പതിനാറ് ബിറ്റാണ് സെറ്റ് അറുപത്തിനാലെണ്ണം അപ്പൊ അതാണ് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ പറയുന്നത് ആസ് ഈച്ച് പേജ് ഓഫ് ദ മെയിൻ മെമ്മറി ഫൈവ് ട്വൽവ് ബൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പേജിൽ ഫൈവ് ട്വൽവ് ബൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറി സെയിം സൈസ് ആവണം എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫൈവ് ട്വൽവ് ബൈറ്റ് ഉള്ള ക്യാഷ് മെമ്മറിയാണ് വേണ്ടത് ഇനി പതിനാറ് ബിറ്റുള്ള അഡ്രസ് ആണ് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ എ ടു ടു എ സീറോ ഏത് ലൈൻ ആണെന്ന് എട്ട് ലൈൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏത് ലൈൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണം ഇനി എട്ട് പത് പത് അറുപത്തിനാല് സെറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അറുപത്തിനാല് സെറ്റില് ഏത് സെറ്റാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ടു എ ത്രീ നമുക്ക് ഏത് സെറ്റാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ബാക്കി എ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എ നയൻ ഏത് പേജസ് ആണെന്നുള്ളത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഏത് പേജസ് ആണ് അങ്ങനെ ഇന്ന് അഡ്രസ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ക്യാഷ് ഡയറക്ടറിയിൽ അറുപത്തിനാല് റോസ് വേണം കാരണം സെറ്റ് അറുപത്തിനാലാണ് ഓരോ സെറ്റിനും ഒരു റോ വേണം അപ്പൊ അറുപത്തിനാല് റോസ് വേണം വൺ ഈച്ച് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെറ്റ് ഇനി ഈ ഓരോ റോയിലും ഏഴ് ബിറ്റ് വേണം ആ ഏഴ് ബിറ്റ് ടാഗ് അഡ്രസ് ആണ് അതായത് പേജ് നമ്പറും അതും കൂടിയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഏഴ് ബിറ്റ് അതിന് വേണം പിന്നെ ഒരു ബിറ്റ് എന്തിന് വേണം ആ ടാഗ് അഡ്രസ്സും പേജും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വാലിഡ് ആണോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിറ്റ് വേണം അപ്പൊ ഏഴും ഒന്നും എട്ടായി ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് എട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ആ എട്ട് ലൈൻസിൽ ഏതാണ് വാലിഡ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഓരോ ലൈനും ഓരോ ഓരോ സെല്ല് വേണം അപ്പൊ അതിന് എട്ട് ബിറ്റ് വേണം അപ്പൊ ഒരു എട്ട് ബിറ്റ് അപ്പൊ എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് ദ ഫോർ എവരി റോ ഓഫ് ക്യാഷ് ഡയറക്ടറി വുഡ് നീഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് വേണം ദ ഫോർ ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ഡയറക്ടറി സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റും അതിന് ഓരോന്നിനും സിക്സ്റ്റി ഫോർ റോസും വേണം ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ എയ്റ്റ് കെ ബി ഓഫ് ഡയറക്ട് മാപ്ഡ് ക്യാഷ് ക്യാഷിന്റെ സൈസ് ആ തന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് കെ ബി അത് ഒരു ക്യാഷ് കൺട്രോളർ ആയിട്ട് ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ ഈ എയ്റ്റ് കെ ബി എന്നുള്ള ആ ഒരു അതായത് എയ്റ്റ് കെ ബി ആണ് ക്യാഷ് ഉള്ളത് ആ ക്യാഷിലത്തെ മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ ഒരു ലൈനിൽ രണ്ട് ബൈക്ക്സ് ഉണ്ട് ടു ബൈക്ക്സ് ഉണ്ട് പതിനാറ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഒരു സെറ്റിൽ എത്ര സെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എത്ര സെറ്റ് ഉണ്ട് അത്ര റോസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാവുക കാൽക്കുലേറ്റ് ഹൗ മെനി റോസ് ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഈച്ച് ഡയറക്ടറി അപ്പൊ സെറ്റ്സ് ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ സെറ്റ് അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എത്ര റോസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എത്ര സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം അപ്പൊ സെറ്റ് എന്ന് പറയണത് നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റ് കെ ബി ഉണ്ട് എയ്റ്റ് കെ ബി മെമ്മറി എന്ന് പറയണത് എത്രയാ നോക്കാം എയ്റ്റ് കെ ബി മെമ്മറി എന്ന് പറയണത് വൺ കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കാം ഇൻ ഡയറക്റ്റ് മാപ്ഡ് ക്യാഷ് ഡയറക്ടറി ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻ ക്യാഷ് ഡയറക്ടറി വുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റ് അത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പേജിൽ ഒരു പേജിൽ എത്ര പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര സെറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ അറിയണത് എത്ര സെറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പേജിൽ എത്ര സെറ്റ് ഉണ്ട് അത്ര റോസ് വേണം ക്യാഷിൽ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു പേജിൽ എട്ട് സെറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എട്ട് ഡയറക്ടറിക്ക് എട്ട് സെറ്റ് സീറോ തൊട്ട് സെറ്റ് സെവൻ വരെയുള്ള എട്ട് റോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരുന്നു സെറ്റ്സ് ഒരു പേജിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ സീറോ ടു സെറ്റ് സീറോ ടു സെറ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പേജിൽ എത്ര സെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ പതിനാറ് ലൈൻസും രണ്ട് ബൈറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദിസ് പേജ് സൈസ് ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി must be same as the page size of cache memory appo namaku ariya page inde size nu parayunathu cache memory ide size same aanu appo ee or information yinu namaku page inde size kitti page size endanu 8 kb aanu page size appo page size kittittunde appo namaku
ബൈറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് എയ്റ്റ് കിലോ ബിറ്റ് ആണ് ഒരു പേജിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഈ എയ്റ്റ് കിലോ ബൈറ്റ് സൈസിൽ എട്ട് പതിനാറ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് പതിനാറ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് പതിനാറ് ലൈൻസിൽ രണ്ട് ബൈറ്റും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഇവിടെ ഒരു പേജ് എന്ന് പറയണത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റ് ആണ് ആ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈറ്റില് ഇതിനെ ഇവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടു ഫോർ ലൈന് എട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഇവിടുത്തെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഒരു പേജിലുള്ളത് ഇത് ഏതൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടണം സെറ്റ് അതിനെ സെറ്റ് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ലൈൻസ് ഇൻറ്റു ടു ബൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടണം അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അതെന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് വൺ നയൻ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര സെറ്റ് ഉണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സെറ്റ് ഉണ്ട് ആ ടു ഫിഫ്റ്റി സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റോസ് വേണം ഡയറക്ടറിയിൽ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ക്യാഷിൻ്റെ സൈസ് ക്യാഷിൻ്റെ ക്യാഷിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് സൈസ് സെറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ലൈന് ഇൻറ്റു നം ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് കിലോ ബൈറ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ബി ആയതുകൊണ്ട് ബൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബിറ്റ് അല്ല ബൈറ്റ് ആണ് അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത മാപ്പിംഗ് ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് നോ